യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകളിലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സോളിഡ് എന്നും ആ സോളിഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം രണ്ടു തരം സോളിഡുകൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് തന്നെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പാർട്ടിൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ സ്പേസ് ലാറ്റിസിലുള്ള സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ല ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് പ്രെമിറ്റീവാണ് രണ്ട് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് പ്രെമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എൻഡ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ദർ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് അതായത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എ ബി സി പഠിച്ചല്ലോ അത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ പറഞ്ഞല്ലോ ആ എഡ്ജുകൾക്കിടയിൽ ആംഗിൾ അതെന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആവുക വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ബോഡി സെൻറ്റേർഡും ഉണ്ടോ കൂടെ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ടോ എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക എത്ര ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യുബിക് ആണ് പേര് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം നോക്ക് ഒന്ന് ക്യുബിക് ആണ് രണ്ട് ടെട്രഗണൽ ആണ് എന്താണ് ഒന്ന് ക്യുബിക് രണ്ട് ടെട്രഗണൽ മൂന്ന് ഏതാ മക്കളെ ഓർത്തോറോംബിക് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിന്റെയും പേര് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ക്യുബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് പിന്നെ ഏതാ മക്കളെ ഉള്ളത് ഹെക്സഗണൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് റോംബോഹിഡ്രൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് മോണോ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഇനി ഏതാ ഉള്ളത് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇതാണ് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാ ക്യുബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹിഡ്രൽ മോണോ ക്ലിനിക് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇനി ഈ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് അറിയണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് അറിയണം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയുടെ ആംഗിൾ അറിയണം എക്സാമ്പിൾ അറിയണം അതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ മതി ഏതാ ടേബിൾ ഇതാണ് ആ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ ഏതൊക്കെയാ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ പറയും ക്യുബിക് ഉണ്ട് ടെട്രഗണൽ ഉണ്ട് ഓർത്തോറോംബിക് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ഉണ്ട് റോംബോഹിഡ്രൽ റോംബോഹിഡ്രൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രാഗണൽ പിന്നെ ഏതാ മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ക്യുബിക്ക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക്ക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹിഡ്രൽ മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ഓക്കെ ഈ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് എന്താ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവും മൂന്ന് സെൻറ്റേർഡും പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്യുബിക്കിന് മൂന്നെണ്ണം പോസിബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ്
റോംബോഹിഡ്രലെങ്കിൽ ട്രയഗണലിന് പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണോക്ലിനിക്കിന് പ്രിമിറ്റീവുമുണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡുമുണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിന് പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ എന്താ പഠിച്ചത് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ക്യുബിക് ഉണ്ട് ടെട്രഗണൽ ഉണ്ട് ഓർത്തോറോംബിക് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ഉണ്ട് റോംബോഹിഡ്രലോ ട്രൈഗണൽ ഉണ്ട് മോണോക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ക്യുബിക്ക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക്ക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹിഡ്രലോ ട്രൈഗണൽ മോണോക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ഓക്കെ ഇനി വേരിയേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഈ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാല് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ സോറി നാല് വേരിയേഷനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് അത് ഓർത്തോറോംബിക് ആണ് ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് അതെവിടെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓർത്തോറോംബിക്കിലും രണ്ട് മോണോക്ലിനിക്കിലുമാണ് ഓക്കെ ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ട് മോണോക്ലിനിക്ക് വേറെ എവിടെയും മോണോക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മോണോക്ലിനിക്കിൽ ഇത് രണ്ടിലും മാത്രമാണുള്ളത് എല്ലാം ഉള്ളത് ഓർത്തോറോംബിക്കിലാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ക്യുബിക്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ക്യുബിക്കിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ നാലെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹെക്സഗണലും റോംബോഹിഡലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് മോണോക്ലിനിക്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻഡ് സെൻറ്റേഡും കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ പ്രിമിറ്റീവും ട്രൈക്ലിനിക്ക് പ്രിമിറ്റീവും അല്ലേ ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്താ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവും ഫേസ് ബോഡി സെൻറ്റേഡും ഫേസ് സെൻറ്റേഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടെട്രഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവും ബോഡി സെൻറ്റേഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കൽ ബോർഡ് എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടേബിൾ ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നോക്ക് ആക്സിയൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ വേണം എന്താ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ക്യുബിക്ക് ഡേറ്റ ഓർത്തോറോമിക് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്യുബിക്കിൽ അതേസമയം ടെട്രഗണലിലാണെങ്കിലോ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഈക്വലാ പക്ഷെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം ഓർത്തോറോംബിക് ആണെങ്കിലോ മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എല്ലാം ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തതിൽ എയും ബിയും ഈക്വലാ സി ആണ് ഈക്വലാണ് മൂന്നാമത്തതോ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി മൂന്നും എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹെക്സഗണലിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഹെക്സഗണലിലെ സോറി റോംബോഹിഡ്രലിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് മോണോക്ലിനിക്കും ട്രൈ ക്ലിനിക്കും എന്താണ് എല്ലാം അൺഈക്വൽ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ആദ്യം എല്ലാം ഈക്വൽ പിന്നെ എയും ബിയും ഈക്വൽ സി അൺ ഈക്വൽ പിന്നെ എന്താ മൂന്നും അൺ ഈക്വൽ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ സി അൺ ഈക്വൽ പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാം ഈക്വൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റുള്ള രണ്ടെണ്ണവും മൊത്തം അൺ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ആങ്കിൾ ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്യുബിക് ആണെങ്കിലും ടെട്രഗണൽ ആണെങ്കിലും ഓർത്തോറോംബിക് ആണെങ്കിലും
ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും നയൻറ്റി ആണ് ഗാമ നയൻറ്റി അല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മോണോ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൽഫയും ഗാമയും നയൻറ്റി ആണ് ആൽഫയും ഗാമയും നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ നയൻറ്റി അല്ല ട്രൈ ക്ലിനിക്കോ ട്രൈ ക്ലിനിക്കോ എല്ലാം അൺഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൽഫ നയൻറ്റി അല്ല ബീറ്റ നയൻറ്റി അല്ല ഗാമ നയൻറ്റി അല്ല അപ്പം മോ സോറി ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എല്ലാം നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ അതും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ക്യുബിക് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ക്യുബിക് ടെട്രഗണലുണ്ട് ഓർത്തോ റോംബിക് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണലുണ്ട് റോംബോഹീഡ്രലോ ട്രൈഗണലുണ്ട് മോണോ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് പിന്നെ പോസിബിൾ വേരിയേഷനാ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യുബിക്കിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ടാവും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെന്താ ടെട്രകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ള എന്താണ് ഓർത്തോ റോംബിക്ക ഓർത്തോ റോംബിക്കിൽ നാലെണ്ണവും ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് പിന്നെ ഹെക്സഗണല ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ആ പ്രിമിറ്റീവ പിന്നെ റോംബോ ഹീഡ്രോ ട്രാഗണലാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവും എൻഡ് സെൻറ്റേഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തതിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് പിന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് പിന്നെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് പിന്നെ വരുന്നതോ പിന്നെ വരുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടും എന്താണ് എല്ലാം മണ്ണ് ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ആംഗിളിൻ്റെ ആക്സിൽ ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ആക്സിൽ ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹെക്സഗണലാണ് അല്ലെ ആ ഹെക്സഗണലിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗാമ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ റോംബോ ഹിഡ റോംബോ ഹിഡിലെ കേസിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഗാമ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ മോണോ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫയും ഗാമയും നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം അൺ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് യെസ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമാണോ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അതും ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോർഡ് എക്സാം ആണെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ക്യുബിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യുബിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കോപ്പർ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ക്യുബിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ടെട്രകളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ വൈറ്റ് ടിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ടിന്നിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡും ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡും കാൽസ്യം സൾഫേറ്റും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഓർത്തോ റോംബിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോംബിക്ക് എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ റോംബിക് സൾഫർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ബേരിയം സൾഫേറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഹെക്സകളിൽ മക്കളെ ഗ്രാഫൈറ്റ് അതേപോലെ സിങ്ക് ഡോക്സൈഡ് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ സൾഫൈഡൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിന് അതെന്താണ് ഹെക്സകളിലാണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി റോബോ ഹീറ്റലോ ട്രയകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാൽസൈറ്റ് കാൽസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് മെർക്കുറിയുടെ സൾഫൈഡ് അതെന്താണ് സിന്നബാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് എന്താണ് സിന്നബാർ ആണ് ഓക്കെ അതൊക
പ്രിമിറ്റീവ് ഓക്കെ എല്ലാ വേരിയേഷനും ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഓർത്തോറോമിക് അല്ലെ ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻ പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് അല്ലെ മക്കളെ പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതാ ഓർത്തോറോമിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ മോണോക്ലിനിക്കലുമാണ് ആദ്യത്തെ ക്യുബിക്കൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ ഓർത്തോ ക്യു ക്യുബിക്ക് ടെറ്ററിൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഓർത്തോറോമിക്കൽ നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഹെക്സഗണൽ ഏതാ ഉള്ളത് ഹെക്സഗണൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ റോംബോഹിഡൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ മോണോക്ലിനിക്കൽ എന്താ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് പ്രിമിറ്റീവും എൻഡ് സെൻറ്റേഡും ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മക്കളെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലെങ്ത് എ ബി സി ഡി ലെങ്ത് അൽഫ ബീറ്റാ ഗാമയുടെ ആങ്കിള് അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യുബിക്കൽ മൂന്ന് വേരിയേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നോക്കാം നോക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യുബിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യുബിക് ലാറ്റിസ് ക്യുബിക് ലാറ്റിസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് നോക്ക് ഇതെന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇതെന്താണ് ബി സി സി ആണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് എട്ട് കോർണറിലുമുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുമുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് കോർണേഴ്സിലുമുണ്ട് ആറ് ഫേസിലുണ്ട് മുകളിലുമുണ്ട് താഴെയുമുണ്ട് അല്ലെ മുകളിലുമുണ്ട് താഴെയുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് റൈറ്റിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ എട്ട് കോർണേഴ്സിന് പുറമെ ടോപ്പിലും ബോട്ടും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് ഫേസിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷനും നമ്മുടെ സിം ക്യുബിക്കിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യുബിക്കലുള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഇനി നമ്മുടെ ടെട്രഗണൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടെട്രഗണൽ ലാറ്റിസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യുബിക്കൽ മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് ടെട്രഗണൽ രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് ഇനി ഓർത്തോറോംബിക് എടുത്താലോ നാലെണ്ണവും പോസിബിൾ ആണ് നോക്ക് മക്കളെ ഓർത്തോറോംബിക്കിന്റെ ലാറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാല് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റവും അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാ നാല് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നാല് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് രണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് മൂന്ന് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് നാല് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്താ സിമ്പിൾ ക്യുബിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണറിലും ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട്ട് കോർണർ ഇതാണ് ബോഡി സെൻറ്റർ എട്ട് കോർണർ പ്ലസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട്ട് കോർണറും ആറ് ഫേസും എന്താ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണറും രണ്ട് എൻഡും അല്ലേ മക്കളെ അതാണ് ആരുടെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓർത്തോറോംബിക്കിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മുടെ മോണോക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മോണോക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ ആണുള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഡും നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇതാണ് മോണോക്ലിനിക്കിന്റെ ലാറ്റിസ് മോണോക്ലിനിക്കിന്റെ ലാറ്റിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് അല്ലെ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണേഴ്സ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എൻഡുകളാണ് ഇത് ക്ലിയർ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ യെസ് ഇതാണ് അടുത്തത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെക്സഗണലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ ഹെക്സഗണലിന്റെ പ്രത്യേകത ആകെ ഒരു വേരിയേഷനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേതാണ് അത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ആ ടേബിള് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ക്ലിയർ യെസ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെക്സകളിലും കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഹെക്സകളിലും മോണോക്ലിനിക്
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസോടെ ചെയ്യരുത് എന്താ മക്കളെ ഈ ടേബിള് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ക്യുബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോ റോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോ ഹിഡലോ ട്രൈഗണൽ മോണോക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇവിടെ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ അറിയണം ഇത് ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിന് അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളത് നോക്കി നോക്കി എഴുതി എഴുതി അത് മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റണം തലച്ചോറിലേക്ക് കയറ്റണം അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുക പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ചു വെക്കുക അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മക്കളെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യുബിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക സിമ്പിൾ ക്യുബിക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് സിം അതെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എസ് സി എന്ന് പറയാം എസ് സി സിമ്പിൾ ക്യുബിക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ട് സെൻറ്റേർഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മക്കളെ അതിൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുണ്ട് എന്താ എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതേപോലെ നമ്മൾ ബി സി സി ചെക്ക് ചെയ്യും ബി സി സി പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻ്റെ സെൻറ്റേർഡ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എത്ര എണ്ണ ഉള്ളത് ബോഡി സെൻറ്റേർഡിൽ എത്ര എണ്ണ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ എന്താ പ്രിമിറ്റീവ് എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് എന്താ ബി സി സി എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ആ ബോഡിയുടെ അകത്തും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്താ എഫ് സി സി എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ഉണ്ട് ആറ് ഫേസിലും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിലും എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യുബിക് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലാണ് അതിനകത്ത് എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ബേസിക്കലായി ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ആ സ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണോ ഉള്ളത് എന്താ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ ഒരു പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ശരിയാണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ആ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നതോടൊപ്പം ആ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി വരുന്നതാണ് ബി സി സി ആറ് ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് എഫ് സി സി ഇത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണോ ഉള്ളത്
ഓക്കെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അഞ്ച് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണോ ഉള്ളത് ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ടാളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൺ ദർ നോക്ക് മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോക്ക് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇത് അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇതെടുത്തു നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ കോർണറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്ക് ഇതാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഞാൻ വരച്ചത് നോക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ച്വലി ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഞാൻ വരച്ചത് എങ്കിലും അതിനെ എത്താൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒരു ലെയറാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നാല് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരൂലേ മക്കളെ നാല് ലെയർ അല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വരൂലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാവും 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 അപ്പോൾ ആ നാല് ആളുകളും ശരിക്കും ഈ സ്ഫിയറിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഐഡിയ പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ശരിക്കും എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്താൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ടാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് എന്താ മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിയണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കൾ വരുന്ന ആളാണ് അത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ എട്ട് എണ്ണവും ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ലഭിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ യെസ് അതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് അഥവാ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമുള്ളത് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സ്ഫിയറുകളെ കോർണേഴ്സിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ നോക്ക് ഈ എൻഡിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും ഈ എൻഡിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ അത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അത് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയോ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ
ഉള്ളത് ബാക്കി ഏഴ് ഭാഗവും ബാക്കി ഏഴ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വരയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏഴ് എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ല ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് എങ്ങനെ കാണുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റം എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആറ്റമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് ശരിയാണല്ലോ ആണ് ഇൻറ്റു പക്ഷെ ആ എട്ട് പാ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ഓരോരോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ എട്ട് എണ്ണവും യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണോ അല്ല യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത എത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ആ എട്ട് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്ത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫുൾ സോറി ഈ ഒരു സ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ മൊത്തം യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്താണോ അല്ല നോക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ലേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് എണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ ആ എട്ടെണ്ണം ഫുള്ള് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെന്താ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മക്കളെ വൺ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഐഡിയ ആണ് എന്താണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഐഡിയ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എട്ട് കോർണേഴ്സിലാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കരുത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് പിന്നെ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു ആറ്റം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി എവിടെ വരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ശരിക്കും എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ വീതം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് എത്രയുള്ളൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ട് ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിള് എന്തായി മാറുന്നത് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പ്രിമിറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെയും വേറെ ടോട്ടലി എട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബി സി സി കാണണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എഫ് സി സി കാണണം നമുക്ക് കാണാം മക്കളെ ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താ ബോഡി സെന്റേഡിന്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയോ ആ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ എട്ട് കോർണേഴ്സിലുണ്ട് ബോഡിക്കകത്തുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഫുൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കോർണേഴ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോർണേഴ്സിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫുൾ ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എത്ര മക്കളെ വരിക നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എത്ര വരിക നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയാം
അത് ഒരു എന്താ പറയുക ബോക്സ് അല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്സ് അല്ല ആ ബോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള ആള് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കോർണേഴ്സിൽ വന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫേസിൽ വന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെ വേറെ ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എത്ര പാർട്ടിക്കൽ ആണുള്ളത് മക്കളെ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആറ്റംസ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് വരുന്നത് ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ വരുന്നത് ഐഡിയ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല കോർണറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഐഡിയ വേറൊന്നുമില്ല ഇനി ബോഡിക്കകത്തുള്ള ആൾ ആരാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐഡിയ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ നേരത്തെ നോക്ക് നേരത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോർണറിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളൂ എന്നല്ല എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കൽ എടുത്താൽ അതിന് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ടിൽ ഒന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ അതാണ് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോ പ്രിമിറ്റീവില് വൺ ആണ് ബി സി സിയിൽ ടു ആണ് ഇനി എന്താ അടുത്തത് എഫ് സി സി ആണ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ആണ് എന്താ പ്രത്യേകത എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് കോർണറിൽ മാത്രമാണോ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് അല്ല ആറ് ഫേസിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോ നോക്ക് എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ആറ് ഫേസിലും പാർട്ടിക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് എഴുതാം പ്രശ്നമില്ല നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എഫ് സി സി ആണ് അഥവാ ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സോറി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്നെന്താ അറ്റ് കോർണേഴ്സ് കോർണേഴ്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലെ തന്നെയാ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ എട്ടെണ്ണവും യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്താണോ ഒന്നിനെ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് മക്കളെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫേസുകളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ മക്കളെ അറ്റ് ഫേസസ് 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 ഉള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എത്ര ഫേസ് ആണ് ഉള്ളത് ആറ് ഫേസ് ആറ് ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡാണ് ഒരു വശമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലുള്ളതിനെ എത്ര ആള് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് മാത്രമല്ലേ മക്കളെ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ നോക്ക് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെന്ന് വിചാരിക്ക് ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെന്ന് വിചാരിക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ആരാ ഷെയർ ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ഷെയർ ചെയ്യും വേറെ ആരാ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരുമോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അതിന്റെ മിഡിലല്ലേ മക്കളെ ഉള്ളത് ണോ ഈ കോർണറിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളും ഇവിടെ വരുന്ന ആളും മുകളിൽ വരുന്ന ആളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു സൈഡിലാവുന്ന സമയത്ത് നോക്ക് ഇതെന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണ് അതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ആരാ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആള് മാത്രമല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പോ ഫേസിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ രണ്ടാള് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്നാ വരിക അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പകുതി ശരിക്കും എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഹാഫ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ പകുതി ഇവിടെ കാണുന്നത് പകുതി ഇവിടെ കാണുന്നത് പകുതി ഇവിടെ കാണുന്നത് പകുതി അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ഫേസിലും പകുതി വരും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര
എൻ്റെ സെൻറ്റേഡുണ്ട് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ മക്കളെ എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളതോടൊപ്പം രണ്ട് എൻഡിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോക്ക് കോർണേഴ്സിലുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് സിക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി എൻഡിൽ ഏതൊക്കെ എൻഡില രണ്ട് എൻഡിലല്ലേ ഉള്ളത് ആണ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസല്ലേ എന്താ ഫേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഫേസിലാണ് ഉള്ളത് ഫേസിൽ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് സി സിയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് സിക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് എവിടെ വരിക ഒരു എൻഡ് സെൻറ്റേഡിൽ വരിക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കളുടെ കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓക്കെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇനി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എന്താ അറ്റ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓക്കെ കോർണേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ബോഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെന്താണ് ഫേസിലുള്ള എന്താണ് ഫേസസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കൂടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ഉള്ളത് മക്കളെ ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ ബി സി സി കൊടുക്കാം പിന്നെന്താണ് എഫ് സി സി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി സിയും കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്താ പ്രിമിറ്റീവ് കോർണേഴ്സിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം എട്ട് കോർണേഴ്സിലുണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇല്ല ഫേസസിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താ ബി സി സി എട്ട് കോർണേഴ്സിലുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഒന്നുണ്ട് വേറെ ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫേസിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഇല്ല സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എഫ് സി സി എന്താ കോർണേഴ്സിലുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇല്ല ഫേസ് ആറ് ഫേസിലും ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടാളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് സി സിയുടെ കാര്യം ഇനി എന്താ മക്കളെ ഇ സി സിയുടെ കാര്യം എട്ട് കോർണേഴ്സിലുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് സിക്വൽ ടു വൺ ബോഡിയിലില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫേസസിൽ രണ്ട് ഫേസിലുണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് സിക്വൽ ടു വൺ സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിർബന്ധമായും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ ക്യുബിക്ക് ടെട്രഗണല് ഓർത്തോറോംബിക്ക് ഹെക്സഗണല് റോംബോഹിഡലോ ട്രൈഗണൽ മൊണോക്ലിനിക്ക് ട്രൈക്ലിനിക്ക് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ആ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ഓക്കെ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയോ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയോ പോരാ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എ ബി സി എന്താണെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിയൽ ആങ്കിള് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അറിയണം
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രിമിറ്റീവിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കളേ ഉള്ളൂ ബി സി സി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഒന്ന് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ആണുള്ളത് ഇനി ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ഫേസിൽ പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസിക്വൽ ടു ത്രീ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഐഡിയ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഐഡിയ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സോളിഡ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോർഫസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എന്ന ക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ നാല് കാറ്റഗറീസ് അല്ലേ നാല് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ല് രണ്ടെണ്ണം പ്രിമിറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റേർഡ് സെൻറ്റേർഡിൽ തന്നെ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതേ ഓർഡറിൽ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ആണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ